Dobro večer svima, ja sam Amy i ovo je moj suvoditelj Veco, a ovo je još jedna epizoda AFK showa i također današnju epizodu zapravo sponzorira Pauza HR, tako da hvala Pauza HR. A ono najbitnije je da je naš večerašnji gost Luka Perković Perks. Dobro došao. Hvala vam. Kako hvala, si? Hvala, hvala. Evo, malo sam problema s parkingom, <laughs> ali, ali sad sam dosta dobro. Uh, sad je sve je okej. Okay. Dobro, riješili smo to. Da. Uh, nećemo puno o, o LOL-u i to, jer to znam da ono... Ne trebamo ništa objašnjavati, naša, naša trebamo, emisija je... Da, ne trebamo njubarama svi... objašnjavati o LOL-u, <laughs> LOL-u, nego ćemo malo ući uč i pričati o tebi kakav si ti i, 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 i kakav je taj e-sport u Americi u odnosu na Europu i to. Pa. Za početak, kako ti je sad u Los Angelesu? Uh, pa znači, dosta, dosta dobro, zato što... Uh, Ipak je Cloud9 jako, jako bogata organizacija i oni se stvarno brinu za nas. Um, Ožili se puno truda, vremena i novaca uh, da, nam, da, nam, da nam bude što godnije što je moguće. I, pff, da, znači, jednostavno je ono, the American dream. <laughs> A je, yeah, je. Yeah. <laughs> znači, da, dobro da. si se snašao. A, da, da, bo, bo da, da. Znači, tamo je isto ovaj, sjedište i drugih esport timova u Los Angelesu? Što se tiče uh, Sjeverne Amerike? Ono, tih najvećih. Da, da. Um, znači, ko što u Berlinu su onak svi jerovski timovi, to je osim Origina, oni su bili u Danskoj. U Americi su svi američki timovi. Um, to je u Los Angeles su svi američki timovi. Um, jako blizu jedan drugom zapravo. Jel ste svi onda tamo onako, jel se vidite, čujete? Ne, ne. 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 Sve je onak unutar uh, vašeg tima. Da, da, rekao bi je to onak da je više zatvoreno nego otvoreno. Pogotovo sad tijekom korone, jer inače kad A. nema korone, vjerojatno ono, ima jedno baš, baš ispor dio u gradu gdje se zapravo nađu timovi onak nasumično i idu u restorane. Onak, ima cijeli taj krug restorana. Silicon Valley of eSports. Da. <laughs> I onda se tam, tam se nađu, ono, sam nađeš neki pro tim ili fanovi ili nešto tamo vani. Um, dobro, sad to baš ne posjećamo zbog korone ove, ove godine, ali da, uglavnom smo zatvoreni, mislim, zatvoreni, mm-hmm. ono, družimo se među, među klubom i pa da, tako je. radimo na našoj povezanosti, jel da, izvan igre, unutar igre. Da, to sam te htio pitati, kako je bilo to kad si sad ono, došli si u, u novi tim i kako je bila ta kohezija, taj, taj tim, tim synergy, ono, je od početka kliknulo? Um, pa je, da. Uh, znači, imali smo... Mislim, jedno od najvećih si imena, ono. Sad, da li su te oni, kako su te oni prihvatili, to me zanima s njihove strane, da li su te ono gledali, da su te prihvatili kao ono normalnog ono, uh, igrača ili su se malo bojali tebe zato što si ipak jedan od najboljih na svijetu, ako ne i najbolji. Kako šta misliš, kako, kako, kako si im sjeo? Pa, mislim da... Je bilo čudno i meni i njima, vjerojatno, u početku, zato što kad dođe neko sa nekakvom takvom slikom, mm-hmm. brendom, šta god je on zgradio, šta god sam ja zgradio u ovu ruku, onda je, ipak te ljudi gledaju malo drugačije u početku, ali kad, kad skuži da sam ja samo normalan dečko no, no. koji je tu došao ono, trudit se, dati se od sebe i se baviti sa svojim novim suigračima, onda smo se dosta bolje spokopčali i dobro se slažemo unutar igre i izvan igre, što je zapravo meni najbitnije da, da uživamo sa svojim igračima i da zajedno radimo prema zajedničkom cilju i da. Da, to je istina. Sluša sam na voice komovima sad ovo finale ovoga, da ste baš, da se osjeti taj, da ste, da ste tim, jel? To se odmah vjerojatno radilo na tome. A daj mi reci, kakva je razlika između Cloud9 i G2 po, ono, po pitanju, ajmo reći, neke organizacije? Znam, na primjer, znao si pričat da su, jel imate trenera? Ja mm-hmm. da ti prvo pitam. Imamo, da. Ko, znam da ti misliš da su oni useless, realno. Mislim, realno jesu, malo su. Mrvicu su okay, useless. Ok, to je možda malo, malo ispove iz mojih usta, ako sam tako rekao. Nisu, nisu beskorisni, nego jednostavno... Kažem, malo. Uh, onako, uglavnom, igrači imaju jako velik glas. To je stvarno u timima, u rosterima kojima sam ja bio. Mm-hmm. Uh, treneri su više tu da ono, vode razgovor. Bore diskusije i 
se nego prekinuti kada treba. Mm-hmm. I sad mislim da je to onako posao trenera. Mislim, ma- mlada je industrija pa da, 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 znam. treneri su na što neki su mlađi od igrača, neki su govinu dvije stari, teško onak sad ima tu imamo reći neko veliko poštovanje prema osobi koja je tvoje godina, sada on tebi bude neki autoritet ili tako nešto toga tipa. Kako da. se ti s tim snalaziš? Ovaj, budući da već imaš dugogodišnju karijeru u e-sportu i ono, dosta si mlad, uh, onak, kak se ljudi odnose prema tebi? Ja sam mlad, ja sam sad, ono. <laughs> sad se osjećam staro već. <laughs> Dobro, ja sam godno starija od te, tako da... Ok, ok. Uh, pa... Mladi smo, svi smo mladi. Da, mi smo svi mladi tu, ok. <laughs> Uh, pa ja sad, pa, je, uf, pa mislim, sad uh, privikneš se na takvu situaciju, na da, takve odnose i to. Uh, nije, no, no, meni ništa više nije čudno, <laughs> tako da navikao sam se da. Baš zato uh, jer si sad uvršten na ovu Forbesovu listu 30 under 30, ovaj, zato te pitam jer Um, osjećam da barem kod nas još uvijek ima ono kao ka šta sad, klinjo igra, igrice, ovo ono. E, kao šta ti znaš, kao šta ti radiš u životu. A, ovaj, dok zapravo jako mladi ljudi i u e-sportu i u svim drugim e, granama imaju jako puno uspjeha i stvarno su profesionalci. E, što to znači za tebe, taj, e, što si uvršten na tu listu? Ima i drugih isportaša? A, pa nisam, nisam ono, previše razmišljao o tome. Uh, iako kad dođem doma su njih dogovore, <laughs> uh, ali m- ne dira me previše. Drago mi je da sam dobio nekako priznanje za svoj trud i uh, svoj uspjeh koji sam postigao kroz zadnjih godina. Um, ne, da- ne daje me ništa više od toga, um, mm. ali lijepo je, da. <laughs> ne mogu reći, ne, da. <laughs> ne treba biti to, <laughs> nešto tako. Lijepo je, drago mi je. Um, ne znači mi ništa puno, samo ću nastaviti dalje svojim tokom, svojim, svojim uspjehom. Da, već smo da. to vidjeli, sad da. ne znam ako ti želiš preuzet ovaj dio. Već su u Americi pali uspjesi. Da, već su u Americi, znači osvojili ste, daj mi točno reci, Spring. Mid, ne, ne, znam, ne znam zašto ga to nazva, zove se Mid Season Showdown. Mm-hmm. Mid Season Showdown, da. Iz da, nekog da. razloga. Da. Bilo to su na... mi ta, ta čudna uvijek kad imaju te kao između kao turnire ili šta A, već. A uvijek im moraju popuniti neki ja. nekako raspored i to sve, da. da. A, znači, dobili ste Team Liquid u finalu, 3-2. A, bilo, je, bilo je up and down, to jest bacilo, bacila se, bacala se loptica sa jednog terena na drugi, na, s jednoj polovici terena na drugi, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-2 i na kraju ste dobili 3-2. A, zanima me jedna stvar što se tiče te zadnje runde. A, da li je tu bilo nekih... A, nekih posebnih mind gameova i nekih rotacija u lenovima što se tiče igrača jer uh, priča se sad to mislim to su priče na internetu sva što čujemo po internetu da su oni rotirali uh, neke neke lenove i da li ste vi nekako im kontrirali u, u, u tome tome to nisam dobro shvatio pa ako možeš nešto pojasniti mm-hmm. da li tu bilo neke M- mogu mogu pojasniti znači mi smo imali mi smo imali on taktiku pripremili koja nije onako tradicionalna to to i to je sad, ne znam, ti igraš lolo ili... Malo znam, ali ne, ne, puno, ne puno. Ona više zna od mene. Ona više zna od mene. Ona da, će vjerojatno bolje. gledatelji znaju koji gledaju Sigurno. sam da, da, sam primijeli, da smo primijeli taj lane-sup koji zapravo ih baci ih ono, baci ih iz sjedelišta. Mm-hmm. Ne, ne mogu očekivati to ono, eh, potresni su jer nisu ga doživjeli još. A, a to se, ta taktika se pojavi onako jednom godišnje. I to nam je dao veliki momentum u toj zadnjoj igri. Da, zanimljivo. Znao sam da se tu nešto dogodilo. Makar sam, ajmo reći, realno njubara u, tom, u, tom, u LOL-u, ali nešto je tu bilo. Realno da. Da, realno da. <laughs> Dobro, nisi ono sad da nikad nisi skinuo, ono, da si igrao sam vrstu za jaj. Ne, ne, nisam, nisam, ali nisam fakat igrao. To je jako dugo i... Ne znam ni koliko je čempova došlo od kad sam ja igrao, kaj ih ima? Ima ih, 150, ne, ne znam, 150, nebitno, u meti, ne znam, 50, 60, ne znam ih pola sigurno, ono, tako da nisam dosta dugo ja, to igrao. Uh, htjela sam te pitat, sad jedno vrijeme si već u Cloud9-u, uh, jel ti fali ekipa iz g 2 jel se čujete? Uh, pa čujemo se tu i tamo, da. Pa fali mi ekipa, da, ali to je ono... Fali mi zato što smo mi imali taj uspjeh zajedno, i sad, 
to mi je ostalo jako dobro sjećanje, ali mi smo imali isto jako loše trenutaka i imali smo problema koji svaki drugi tim protiv kojeg smo trebali prijeći. Nije se da mi nešto fale kao, ha, želim baš igrati s njima opet nešto tako tipa, nego fale mi zato što su mi dragi prijatelji i ono, zapravo moja druga obitelj koja sam imao tamo, vani. I ostali smo u dobrom odnosu, što je super i čujemo se često, ali ja sam zadovoljan gdje jesam na MSI-u, oni nisu. <laughs> Tako da je. <laughs> Nek se zna. Ovaj, pa kakva je onda, kakva je, kakva je razlika ta u dinamici dok se bio u Europi i sad dok si u Americi? Jel nekako, kako, jel možda neki drugačiji način možda vide i sport ili kako se to sve unutar organizacije, ovaj, jel, ima nekih razlika? Pa zapravo je dosta slično. Općenito Cloud9 sa g dosta, ima dosta, dosta sličnosti kako operiraju i kako općena na, naša kultura unutar tima. Dosta dobro se slažemo, kao što sam rekao, i družimo se ono, poslije vježbi ili igramo, ne znam, ili igramo stolni tenis ili otiđemo van u džan ili, ne znam, kamo društvene igre, to, to ili <laughs> FIFU ili nešto tako. Neš nađemo nekakvu aktivnost zajedničku um, i tako se družimo i tako ono, gradimo odnos zapravo. Tako da je općenito slično. Kladan imam malo više privatnosti što mi je dobro, mm-hmm. zato što e, nismo na toliko bliski, što je zapravo bolje za mene. Imam više malo slobodnog vremena u tom smislu. A, kako se, kako tim djeluje, to je klub, um, prilično slično kao u G2. Trude se nam pomoći što god nam trebaju. I da, ovo što sam napomenuo, infrastruktura je malo bolja u Club 9 ali to je zato što je Los Angeles i ljepše vrijeme i ne znam, više novaca i s više novaca se sve može, jel da? Da, da, da. Za, za takvu istina. infrastrukturu, da. Ali to je istina da me... A, američka scena ima više novaca u e-sportu od Europe, je? Su... Ima, Šalim. ima puno više, da. <laughs> da. Mislim, sad, ne znam do, doslovno zašto, ali zato što su, vjerojatno tamo su bogati investori. Da, da. da Ipak je to, ono, Amerika je ono, srce biznisa, mm-hmm. a, tako da ima puno ljudi ono, iz mainstream media, mainstream biznisa koji ulaze u e-sport jer misle mm-hmm. da je to budućnost, ono, tu ulažu novac i sad njima je, ne znam, Reći 50 milijuna dolara, ništa, jel da? Da, da. Znači to je ono, mislim, dosta, dosta pozitivna stvar, je li to onda i tebi možda u neku ruku da si bio ono, oduševljen što ćeš sad biti u Americi, možda zbog toga isto? Pa Nekako meni je, više mogućnosti. Meni je to, meni je najviše bilo da promijenim atmosferu i da ja sebe izbacim iz zone komforta i da imam neku novu avanturu, jel da? A malo me iznadilo zapravo koliko je dobro organizirano, koliko imamo, imamo dobru infrastrukturu u cloud nine Naravno, lijepo vrijeme, sigurno pomaže. Jel vru, mm-hmm. mislim, tamo je vruće, jel da? Tamo pa ono, nije, nije mislim, vruće je, toplo je. Sad je toplo, tijek metar će biti vruće, jel da? Onak, baš je onak, ugodno. ugodno je vrijeme. Ajmo reći, od 17 do 22 stupnjeva prosječno svaki dan i sunce, jedko kad bude oblak, nema kiše što mi da, malo zafalilo. Mm-hmm. A onda kad dođem natrag doma, kiša pet dana zaredam, ono, ne fali mi toliko kiše. Da. Ja, ja bi jedan dan kiše, onda pet dana sunce, pa možda da. jedan dan kiše opet. Pa, I tako. Ali <laughs> ne mogu ga birati, ali da. Da, da. da. Pa dobro, kad dođeš, kad dođeš tu, onda, ne znam, po moru negdje, ono, kad ješ na odmor, barem tu nekako. Iako zna i po ljetu biti. Dobro, sad si realno došao na odmor, ili tako to kad si se da. vratio? Da, ko, ko, kao došao na odmor, ali da. mislim, strijam svaki dan. Aha, da, da, da. Strijam prije nego što sam došao ovdje. Mm-hmm. Uh, znači, vježbam da osnem, ono, to što je novi peč, mijenja se igrica stalno pa da, da osnem u formi. Uh, I osim toga, onda svoje slavno vrijeme koristim za prijatelje i obitelj i to je jako lijepo. Mm-hmm. Uh, Dođu doma, da, odmorit sam. Na... Ipak ja sam psihički uh, udaljen od, ono, od natjecanja i od malo daljen od svog tima, da dobijem bolju perspektivu na što ja mogu, što mogu moji su igrači bolje napraviti za budućnost mm-hmm. i to mi naravno pomogne. Uh, ti sam pitao to kad su već kod e-sporta i svega toga, kad smo pričali o G2, uh, u samim početcima G2-a uh, znam da si se bavio više stvari nego samo igranjem, jel? 
da te Carlos, ti Carlos te, ajmo reći, mogu reći slobodno praktički vodili G2, da si se bavio ovoga, ono, menadžerskim dijelom isto, skautanjem, dovođenjem igrača u timu. To je istina. Kak je to bilo? Pa ja sam uglavnom bio dosta investiran da u, jel da, mislim, ne, mislim da sam ja uh, jako ubrzo shvatio odmah već u svom prvom splitu da nije samo bitno koliko ti dobro možeš igrati sam, nego naravno to je timska igra uh, i da je najbitnije da tim bude dobar i da tim bude sretan. Uh, pa samim time što sam shvatio to je naravno mene to motiviralo da se više trudim oko ono, potencijalnog rostera mm-hmm. ili što treba promijeniti u našoj infrastrukturi, što je moglo biti bolje i naravno ja sam samo dijete. Mm-hmm. Tad bio još veće, tad još veće dijete, pa... Ja, pričamo o 2015. Da, 2015. Zapravo sam tek ošao, znači imao sam 17 godina mm-hmm. i ja sam jednostavno učio, jel da, učio zajedno, a on kao se te tako otvorio zapravo G2, jel da, i onda je on učio sa mnom, tako smo učili zajedno. Ni da on znao rješenje ili ja znao rješenje, nego smo jednostavno tražili, tražili poboljšanje zajedno. Imali smo, imamo jako dobar odnos u tome godinama, tako da smo g je do, dospio daleko. Z, zbog malo vlast. zbog sreće, a malo zbog mm-hmm. našeg uspjeha isto, jel da? Da. Da. da? ste dosta poduzetni, a sad Uh, više, mislim, nakon što, k- kako je vrijeme išlo, nemaš više toliko obaveza. Znači sad u Cloud9-u, ono, ti si samo uh, u svojoj svoj ulozi i ona nisi sad, šta ja znam, na sve strane. Uh, da, mislim, ja sam još uvijek uh, investiran u naš uspjeh i kako će naš tim napredovat. Tako da nije da sam ja sad daleko od, ne znam, njihovih odluka ili nešto, još uvijek Vjerujem da imamo mi kao tim sa našim managementom dobar odnos i da nam to isto daje zapravo još jednu od, um, kako se zove, još jednu faktora da, nam, da budemo bolji. Zato što mislim da je jako teško za reći da sad neko, jedna osoba zna što je najbolje za cijelu grupu ljudi i da mi prepuštamo njima da rade odluke za nas. Um, to tako ne ide. Mislim nigdje. <laughs> ono, mm-hmm. Tako da je isto tako je uklao najno. Htjela sam samo spomenuti, rekao si ovaj, da, kako se zove, se sa G2 ekipom, tu ste sad malo više, kako da kažem, kako što si ti rekao, imaš malo ono, personal space i sve to, ali tu je opet Zven, ne znam je sam dobro ono, pronosila te gamer tagove, ali on je, on je sad s tobom u Cloud9-u, a prije je bio u G2, tako da ono, jeste, se vi, jeste se vi dobri kako je sad dinamika, da imaš ono, kako da kažem, nekog kog znaš prije, igrali ste zajedno. Pa da, to je ono što ja kažem, ono, ljepote života, da sam ja ono, djete iz Rakovog potoka koje je počelo bi pro u League of Legendsu i sad imam prijatelja iz Danske s kojim sam igrao na 2016-2017 zajedno i sad smo se mi opet našli zajedno pod novom, novim klubom u Americi 2021. Ono, šta, 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 šta se desilo, jel <laughs> da? da, bilo je naravno jako, jako lijepo i osjećalo se onako prirodno biti opet zajedno igrat s njim. Uh, i vidjeti malo ono, kakvi smo sad, 3-4 godine nakon. Nismo se puno promijenili, oba dvoje, ali neki malo, malo jesmo, jel da? da vidiš malo da, promjene, da. da. Šta bi ti rekao i kakav bi ti savjet imao sad za, za Perksa koji je tamo, 2016. Ono, počinje o svemu tome? Sad kad si već spominjao da ste se pa, ja, ja, bi mu, ja bi mu dao savjet da, da radi što, što hoće. <laughs> A, dobar. Dobar. A, da, da te pitam nešto što se tiče tih transfera, znači kad si došli iz g 2 u, u, u Cloud9, pričalo se o Fnatic. Je to istina? Znači da, da se prvo da vidimo da li to je istina uopće, da li se treba ići, otići u Fnatic prije toga? Pa nisam, nisam trebao otići, ali bio je moj, jedna od mojih opcija mm-hmm. a, ja, a, u kojoj sam ja zapravo tio ići, ali naravno razumljivo da je to bilo blokirano. A, 
to je Carlos javno rekao. Aha. A, ima smisla, ono, ne bi imalo smisla iz poslovne perspektive <clears throat> njih uh, G2-a, uh-huh. mene da fanatiku, jel da? Tako da je to propalo, jel da? To je znači uh, Carlos blokirao praktički. Da, tako je, da. da. To se samo htio znati. Biznis. Biznis, da. Biznis je biznis. Biznis je biznis. <laughs> Kako se sad osjećaš money opet? Talks. <laughs> da, money talks. Da, money talks. <laughs> Pogotovo u Americi to, <laughs> ano. No. A kak se sad osjećaš opet si natrag u svom rolu, znači na medu, jer bio si, igrao si i bottom lane, i carry-a, to jest umađan, to je. moramo spomenuti. <laughs> tako je, tako je. Sad si ono natrag na svom, is it a good feeling? Uh, pa da, osjećao sam onak opet prirodno, kao što sam prije igrao. Um, jednostavno da dugo vremena sam u ovoj igrici, tako da to je onako... Kad dođem ono, na midlen, osjećam se kod doma. <laughs> da, 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 upravo to. Upravo to. No, pošteni, sigurno. Je ti sad ovo, ono, je ti sad, kako da kažem, je uživaš sad ovo kad imaš vremena za streamat svaki dan i to? Kako, je li uživaš u streamovima inače? Da, zapravo, da. A, pa prije, prije par godina nisam baš, nisam baš volio Znam, onaj first stream svakih, ono... N, n, nisam baš volio, ali sada, um, sada je puno, ne znam, jednostavno, manje, manje me dira, ne znam, Twitch ili to što sam, mm-hmm. ne znam, što streamam. Zapravo streamam jer zabavljam i jedan od mojih ciljeva tekom streama je da zabavljam svoju publiku i da donosim ono sreću u danu, da ono, ja budem taj taj stream koji će tebi danas ono, nasmijati ili nešto tako, jel da? E, a prije sam uvijek ono, gledao na sad ću ja malo više legat jer streamam ili ono, ne znam, sad će ovo mene suditi šta kak ja igram, ono, i to, to me sve diralo kad sam bio mlađi i sad da ga stvari baš ne dira i jednostavno je moja, da moja uloga u nekom tu, drugom, u nekom tuđem danu bude pozitivna na njega i to pokušavam i to mi zapravo daje ono više motivacije i više sreće da ja strijam sam. Um, I zavolno mi strijamo, da. Volim, ono, volim se ponašati glupo na strijamu. <laughs> to, to je ono, to je zavolno, ono, da. <laughs> A što sam htjela reći uh, sad što se tiče strijamanja, E, znam onak, puno, puno, e, glavno ono, puno proigrača i kad gledaš stream, ono, niko ne priča s chatom, samo onak igraju i sve onak, ne pričaju puno. Kakav si ti, jesi sad malo više ono, prišljivi na streamu i to, entertainment. Ja, mislim da sad previše pričam na streamu. Ovo visi kako koji game, ono, visi kako, kako raspoloženje isto, ono, ako se trebam više koncentrirati, ono, manje pričam. Ali uglavnom, uglavnom pokušavam, pokušavam biti zaovan. Pa ovisi kako koji proigrač isto, na primjer Jankos, jako puno priča, malo previše. <laughs> Sad ne znam kako ko, svako ima svoje, svoje raspoloženje ili svoj način, jel da? Već da sam gledala samo ovo što šute. A dobro, mislim ono ok, koji gledam kak igra i to sve ono kao nešto naučiti, jel? Da, da. Ovaj, a, um, sad mi je opet brain fart došao. E, što se tiče ovo što si spomenuo, ti negativni komentari i to, kako si se prije s tim nosio u odnosu na to kako se sad s tim nosiš? Ne, na primjer Twitter, Twitch, Instagram, ne znam, kritike, ljudi i slično. Jednostavno naučiš da, da tvoje tijelo, da tvoj mozak nije građan za milijun komentara negativnih ili pozitivnih. Nije bitno je li su pozitivni ili negativni. Znači, mi općenito ako ljudi već osjećamo se ono suđeno ako nam neko u blizini nešto kaže, kamo li sad ono anonimci koji će ti puno lakše nešto reći preko interneta jer em, ne znaš, niti ih ni vidiš, niti će oni tebe ikad vidjeti u živo, jel da? I sad, da, tebe to ne, da, te, da ti kažeš da to ne djeluje na tebe, ti bi lago. E, I jednostavno sam se naučio zapravo ne čitat. I isto tako kad čitam, shvatim da je to da nije bitno što oni govore. Znači nije ono da ja sam, sad kad prije, kad sam prije par godina, ja bi čitao da zapravo vidim što ljudi misle, da? I to je bilo jako, to ne je bilo konstruktivno za mene, zato što iako ako čitam lijepe stvari o sebi, sad to znači da me ta jedna udruga izgrađuje ili nešto. I sad, ako će oni meni ikad, ne znam, flamati ili nešto, 
isto tako kako smo izgradili, će mi se tako sruši dolje, jel da? Uh-huh. E, I to je jednostavno jako loša stvar za imat. E, jedno što je bitno ono, to je vlastno mišljenje o samom sebi, a ne što i kod drugi misli. I pokušavati, kontrol... ako, ako ti vidiš da, tebe, da nešto utiče na tebe, bili to tvoji prijatelji ili internet, jel da, u ovom smislu, ili ne znam, film ili nešto, jel da, jednostavno moraš maknuti to iz, ono, disciplinirati se da makneš to iz života. Um, I tako i sa sad, uh, ako se uhvatim da čitam nešto, neke komentare i da vidim da to dijeli na mene, ono, razmislim o tome, onak, ono presnam jer znam da je to negativno za mene. To je uglavnom, da. Toga ima puno ono, na Twitteru i šta ja znam, uh, tako da znam kakva je priča s tim. Znači sad se ono, samo u principu izoliraš se od tih stvari, ovaj, ne daš da dođe do tebe. I da, to je zapravo najbolje. Uđi kroz jednu uho, izađi kroz to, drugo. Evo, to, je, to je jedna stvar ono, koja bi možda rekao ono, malom person, onak, nemoj čitati čita taj gluposti, da, onak, da, nemoj da, da, to, da te to, to rekao, ovaj, da. zaustave u nečemu. Sad te, sad te ništa ovaj, ne može izbaciti nadira. iz ne može, ne. To je to. momenta. Da. To je to. Sad će samo, um, samo na bolje. Uh, mislim da sam, uh, imaš ti neko pitanje dok se ja sjetim? Imam pitanje za, što se tiče lane venata, ovoga, kako to funkcionira tamo kad si rekao da su više manje svi blizu jednim drugima? Uh, da li vi ove mečeve koje igrate u ligi, da li odlazite na neko mjesto i onda sad bude organizirano pod nekom, u nekom prostoru igrate, ako mm-hmm. reći, ko da je lan, bez publike naravno, ili iz svog HQ-a igrate? Uh, pa sad, tijekom korone smo igrali iz HQ-a, ali uh-huh. priča se opet da ćemo za ljeto ići na trak u studio. Uh-huh. Vjerojatno bez publike još uvijek. Ali će uh, biti ali... lan, lan efekt, kao lan doživljaj. Da, da, ali inače, mislim, inače igramo, da. Ali tijekom korone, ne, tijekom Naravno. korone se igra online, baš online. A sad ćemo ići na trak u studio za ljeto i to će biti zanimljivo. Onda, jer ipak će biti malo interesantnije, ali malo više ono, naporno, jer ti se ipak ne reći to studija, na trak, ono... Da, Bolje da, da. samo odigrati, barem ove beskorisne gameove. Ima ovaj regularna sezona, ima 27 gameova, tako da bolj igrati ove best of one gameove iz stana, riješiš se 40 minuta, gotov si, mm-hmm. ideš zatrag za mnom. Da, A, mora biti ići priprema, tamo, natrag, snimanje. Drugačiji, da, drugačiji osjećaj. Izmorite, da. Da, izmorite više, da. A, lan, a lanovi općenito ovak, ili ti fale? Da, jako. Da. Zapravo najviše. Ono, najviše to je ono, dobro, ja sam ono, ja, mi smo jako blagoslovljeni zapravo gameri da nas nije, nije nam utjecalo toliko krona na sve, jer ipak smo i putovali na svjetsku prošle godine i to mm-hmm. igramo, nastavljamo dalje, ali što je ono jako, što je jako značajno fali je zapravo publika, nije samo to do lana, jer smo sad igrali lan uh, neko ovaj Greek teater u Americi mm-hmm. i nije ono, nije bilo to, mislim bilo je ok, ali ono, bez to. publike nije to to, ono, da. nije, nije to, nije to neki doživljaj, uh, samo si promijenio mjesto na kojem igraš, ali publika je ta koja zapravo donese tu energiju uh, gdje jesi, jel da? Da, da, koja te vozi ono, kad čuješ ono navijanje i sve kad napraviš neki movie, to, to je... Da, Brr. mene zanima, jel ti to u početku, u, znači u tvojim početcima, jel ti jesi imao onak ne problem s tim, nervozu ili to, kad toliko ljudi uživo, znači ono, doslovno ti si tu, igraš, a za tamo, ono, u blizini je masa ljudi koja ona gledaju i svi čiraju i... Nisam, zapravo ne. E, na neku ruku ne. E, ne znam zašto. E, kad, sam bio, kad sam bio mali, sam svirao gitaru u, u muzičkoj školi i imao, imali smo neke koncerte, ali ovako. Onak, baš prije koncerta bi se onak, tre, onak tresao bi se malo, onak prsi su mi se full znovili, da bi onak puno lošije svirao isto tako i baš mi bila trema, ali ovako za ovo me nije bila trema. A isto tako, na ruku, kad ti ideš na tu pozornicu i staviš slušalice, ima ovaj ono, užasno jako white noise. Ne, mm-hmm. ne, ne, ne možeš baš čut ništa, ono, samo taj s, da. Ti, ti zui, ona samo čuješ svoje su igrače, onak, i kod ste, ne znam, piloti, čujete se tako, uopće ne možeš, ono, ne gledaš jel, ja sam gledaš svoj ekran, ono, baš ono, u nekoj drugoj dimenziji si, ono, u zoni si, jednostavno, nemaš, vremena razmišljati o, ne znam, o ovoj me gleda ili ovoga. Mm-hmm. Sigurno se desilo da sam razmišljao, ne znam, a što sad ćemo biti loši ili nešto, gledaju nas ljudi, ali nije mi nikad bio to onak veliki problem. Znači ti si ona osoba koja je ona, to ten hype-a. Da, 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 da to, 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 to mi više, to mi više ono, 
na hype da. Nisam ni to znao u početku, a kad sam skužio da volim zapravo ići na pozornicu, volim ovo ljude, volim energiju koju daju. A, to je jednostavno osjećaj koji se zapravo ne može zamijeniti. Da. Jel onda malo drugačije, mislim, rekli se da je drugačije, onak, jel se to osjeti na, kak u igranju, ovaj, u mečevima, e, razlika, znači kako igrate dok, e, kad je tako, dok je bilo, ne znam, puno publike, e, i ti, i tim, kako to utječe na vas? Sigurno se osjeti, da. Sigurno je drugačije igrati na pozornici nego na, ono online. E, općenito bih rekao da svi igraju malo lošije, na pozornici. Uh, onak malo više su, uh, malo manje su skloni ri- riziku. Um, I ja sam vjerojatno igram ono malo lošije. A sad, pošto se ti tak, pošto sam koncentriran, jel, jako, jako sam koncentriran i želim raditi pogreške, ipak igram na levelu na kojem sam stretan s kojim igram, ali kada igraš online, radit ćeš više pogreška, ali ćeš biti onak, bit ćeš malo strašni za igrat. Um, Više da se bojati, a, like, ono, ajmo reći, jel da. Ali ono, na lanu je onak malo drugačije to, malo je, više se ljudi bojažljivi općenito, što ima smisla. Uh, sad nije prevelika razlika, je ovisi od igrača do igrača, ali ima malo razlika, da. To je meni, ja se ne mogu zamisliti kad vidim one ogromne turnire, onak, tamo sjediš i igraš, a tu masa ljudi, ono, gomila ljudi. Kad gledam prijenos to je wow, da. ok. Ja, ja ne bi mogla miš ovako <laughs> pokrenuti. To je to. Ne, ti sam te pitati ovoga, kad smo kod sporta i tog svega, uh, i sporta naravno, uh, radiš na sebi i koliko radiš na sebi? Znam da si trenirao nešto prije e-sporta. Ja si trenirao, jesi ti bilo hrvanje? Trenirao sam hrvanje, hrvanje da. si trenirao, tako je. Ovoga, jel, znaš danas, još danas sam za Hrvat ovak malo, ili? Uh, ne kolkav... znam, ne znam, ne. Uh, Ideš na neke treninge, ne? Ne, uh, kad sam, kad sam se u Berlin, prije toga sam malo išao teretanu, na Berlinu sam počeo stalno išao teretanu, da se, mm-hmm. da se nečim bavim. E onda sad, uh, stvarno mi je dosadati teretana, ono, bez, bezmislano dizanje u tega, predosadna je, mm-hmm. ono, i iz... Ne da mi se stvarno s teretanom, ali radim onda bilo što drugo. Um, ili ne znam, odem, odem, odem plivat negdje, ili ne znam, hike, ili voze se biciklom, ili osnovno šetnje, ili... I ko, ti, mi sad, i ko mi sad, radite, Mi sad u Cloud9 imamo zapravo osnovnog trenera. I imamo, pošto imamo dvije kuće, to imamo četiri kuće u blizini, ali imamo dvije kuće sa garažama. Amen, da, od Flex, ono, dvije kuće sa garažama gdje zapravo su teretane u garaži napravljene kao home, home teretane i imamo sve što nam zapravo treba. I taj trener nas uh, ono, uči pravilnom tehnici i, uh, i s njim on nas malo gura i to je zapravo dosta dobro za nas jer ono, da on njega nema, pa ja vjerojatno ne bi puno toga radio ovaj, ovaj split. Da. A inače, inače uvijek, uvijek sam išao u teretanu prošle mm-hmm. godine zato što nisam imao šta drugo raditi. Ja bi radio na neki sport. Um, Zapravo sam počeo boks u prošle ovog sezoni, mm-hmm. samo na par treninga sam išao jer se ubrzo sve zatvorilo zbog korone. Mm, Ali to je bilo jako zavljeno ja, ja, meni, da. to mi je bilo prezavljeno, uh, toliko koncentracije treba i jednostavno onak skroz si u zoni kad treniraš boks, barem mm-hmm. iz tog mog malog iskustva, jel, i još ne mogu ni zamisliti kako je to kad spariraš nekim ili zapravo se boksaš nekim. To razmišljanje da, o udarcima koje da, ćeš da, dati. Da, to je ono to, za, da. zapravo nešto nešto novo za mene i to, to, to ću probati opet upisati u LA u sljedeći, sljedeći split. Mm-hmm. A osim toga, da, sportovi su super i si njel ipak poručio. Da. <laughs> Naravno, trenirati nešto što god, uh, iako je to samo teretana, je, ipak je korisno. Ne znam, šednja, ako je runa, bundika, ne znam. Da, šta god. Da, da. da je to. A, ovaj, znači, trebaju donesti tamo nekakvu ono, punching bag i sve da ima da, za tebe. Da, trebali bi, da. Si sprazniš poslije da. treninga. Ono. Da. Sad imate šta, ono, samo sprave i to sve, ono, spužve. Da, imamo u tega, ne znam, one, da, te spužve, onda gume, ne znam, pula bar, ono. Aha. Pa imamo, da. Ima, Osim, imamo jel ima sauna i, i pool poslije? E, to ne, imamo, imamo bazen. Imamo e, bazen, ali nemamo samo. E, to, e, mora, znači, to, mora, to moram šefu reći sad. Da, sad I možda, možda čak i onaj um, hladni pool, kao znači Aha, na toplu hladu. Aha, na ledu, na su, da, 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 da. Trebalo bi biti to, da. To je, A da mi reci, super. Uh, imate nutricionista? Uh, Ima nutricionista? Ne, nemamo. Imali su oni prije, su imali kuhara, uh-huh. ali zbog korone. 
Uh, uh, opet tako, da, <laughs> nisu imali... O... Za sad, sad ćemo ga možda opet dobiti za ljeto, što je bilo super. Za sad smo imali catering i to je ok, mm. ali ono, nije, nije to to, nije to ono svježa hrana, je ono, mm. više, um, imaš više izbora od kuhara, jel da može ti zapravo napraviti što god ti njega pitaš, mm-hmm. ovak dobiš istu hranu cijeli tijan, mislim, rotira se, jel da? Da, da, da. I sad svaki tijan isto i sad ti ono, ah, već, mi se, već znaš šta, ono, šta hoćeš, šta nećeš, jel da, već znaš, a ovo je dobro, ovo nije, ono, a, ovo je znaš? zdravo, ovo nije, ono. A šta ubijate onda najviše? Ono, šta se jede? Šta, šta isportaši jedu? Sad, da ćemo odmah. Ljud, je, me, da mi, mi, jedemo, mi, jedemo, mi jedemo sve. Uh, sad mislim, uvisim, svako je... Neki ljudi ne vole ribu, ne znam, da. neki ljudi ne vole salatu, šta ne mogu. Ja, ja mogu reći za sebe da jedem sve i u svoje slobodno vrijeme volim pojest bilo šta. Mm-hmm. Uh, ono, od zdravog do nezdravog, ovisi od raspoloženja. Da, da, ono, nekad, nekad ti treba burger, ono, šta, šta možeš? Ono, znači imate ono četej. <laughs> ne, ne, biraš, ne biraš ti burger, on bira tebe. Jel da? <laughs> da, 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 da. Pogotovo in America. <laughs> e, da, A daj mi reci, ovoga, imaš neki ono poseban, ono neki, mislim, neku klopu koju jedeš kad je match day? Ili, uh, ili imaš neki raspored kako si odrediš pa pokušavam. milove? Tijekom nekog sezone baš me zapravo nije briga što jedem, <laughs> ali kad dođe play-off, onda dan prije meča, zapravo neće, neće, petkom, neće petkom čak postim, mm-hmm. um, subotom onda jedem malo zdravije mm-hmm. i nerediju onda jedem isto zdravo, jel da? Ne, ne, neću sad ne znam u subotu na meču prije meča uzeti slavet, nego ipak ono osjećam da, iako sad ja ne znam točno koliko to će utjecati na mene ili ne. Ipak je tu placebo efekt da ja vjerujem da ako ja zdravije jedem, zdravije ću razmišljat, bolje ću razmišljat, bolje ću odigrati, to bolje ću odigrati jel da. Uh, tako da, to je zapravo nešto sam uvio ove godine i sad sam ono, u svojim mišljenjima najbolji pleo svoje karijere, tako mm. da ću probati nastaviti to u budućnosti i vidjeti kako me to... Inače, prije, u prijašnjim playoffima bi imao bi gemova da bi onak bio skroz mentalno isključen. I onak šta se dešava, ono, igra bi loše. Uh, sad, uopće da sam bio ono, u zoni cijelo vrijeme, tako da hrana je sigurno ima veliki učinak. Ono. I to je baš zato jer sam čitao neku knjigu, ne znam, život, život u zoni. Aha, aha. Uh, to je baš ono, o prehrani. Da, da, sad ja to, ne, ja to ne, ne primjenjujem uopće, ali pokušavao sam sad za ove dane play-offa. I dobro mi, do, dobro mi došlo sad. Oči ja to primjenjivati u svakodnevnom životu? Sigurno ne. Daj mi burger i slavlet, ali e, kad je bitno, onda hoću da. <laughs> well, if it ain't broken, don't fix it. Da, A imaš neku ono, kuhinju koju najviše voliš jer ono, putuješ svogdje po svijetu, ono, svega si se najel, šta ti je nekako... Ono... Ma nekako ono, drago srcu mi je korijski e, roštelj. Korijen barbecue, to, to barbecue. svi kažu, ali je. je. Jako, jako je dobar. A sad zadnje vrijeme sam baš na nekom chicken burger hype train, ono, <laughs> ba, ba, baš su finije. Uh, ako je dobar chicken burger, ona stvarno onako može biti slastan, jel? Tako, a mislim, obisi, uvijek mi dođe neš, imam neko, neko vrijeme gdje onak mi se ovo sviđa, mislim da ovo sviđa, pa na to onako one trickam, ono, dva tjedna jednu hranu, a ono drugu hranu, jel onak... Onda imam neke, da. Uh, htio sam reći ovoga, da se matamo više malo s hrane, gledam sam. Uh, da, da. <laughs> ovoga, uh, što se tiče, sad malo bi pričao, vratio bi se naravno nazad na e-sport i na, na Hrvatsku. Uh, da li ćemo mi ikad imati tako nešto u Hrvatskoj i šta ti misliš o tome? Ona? Koje je realno tvoje razmišljenje? Da li ćemo mi imati neko XY gaming organizaciju koja će imati isto tako četiri kuće, koja će imati svoje nutricioniste, koja će imati... Gle, lijepo je to kod nas, ono. A, mislim, pa je, da. I bilo bi puno jeftine nego u Americi, to ti mogu reći. <laughs> da, da. Uh, pa... I da li si, odmah da, odma da postavim još jedno pitanje, da li si primijetio, mislim, ne znam koliko pratiš, naravno pratiš nače Lige svijeta, ali da li kod nas ima možda nekih naznaka nekih uh, dobrih igrača, dobrih timova koji bi mogli, možda koji imaju potencijala ili talenata, ako si primijetio išta? Na našoj sceni, regionalno, ajmo reći, ako nije Hrvatskoj, ajmo reći regionalno. Sad, ja ne gledam baš našu scenu, mm-hmm. jer imam vremen, ne znam di je. Uh, igrača sigurno dobrih ima na US serveru, ako ne i uvesti na EU Nordic serveru. Ko želi, probit će se, ko može, probit će se drugo vezi infrastrukture. Uh, znači, to za kuće i to sumnjam, iskreno čisto sumnjam, možda kroz 50 godina, jel da, a u bliskoj budućnosti čisto sumnjam, ali 
da li će se e-sport razvijat u Hrvatskoj i u okolici, to sigurno da i to zbog razloga što nove generacije dolaze, djece dolaze, općenito sad ono, imam nečaka i on igra u Fortnite jako puno i općenito klinci vole video igre jako puno, još uvijek on trenira nogomet, ne znam koliko puno klinaca trenira nešto, sad hoće li roditelji dobro balansirati to, to je sve pitanje, to je sad nova, ono, puno roditelja vjerojatno stavi klinca za kompjuter ili konzolu ili nešto i onda ih ostavi da se igraju tamo. Sad možda ja sudim bez razloga, možda ne, ali vjerujem da je tako bude to, jel da? Sad sve je to pitanje umjerenosti u tome i zdravom rastu u tome, ali ispred se širi, ispred će se više širit i to je budućnost, pogotovo sad sa implementacijom Superliga. Tako da... A mislim, jednostavno, ja bih rekao da kroz desete godina će to biti dosta veliko u Hrvatskoj isto. I u okolim zemljama. Da, da pa pomalo, pomalo svi brendovi i organizacije ono, vide taj potencijal u e-sportu i naravno ono, pičinaju, žele turnire, žele ono, sve omogućiti. A što sam htjela reći, sad kad si spomenuo ovo sa nečakom i to neko je bio pitao u četu, jesi ti imao problema ono, dok, si, dok si bio još mlađi ovaj, sa tim, da si govorilo ono, a samo igraš igrice, ovaj, yes, ono, prestani svi to. Svi smo, da. Svi smo, da. Da. Baš smo, svi, svi smo su bijeli, jel da? Ali dok si bio već u ovoj fazi, ajmo reći, 2016. tamo. Pa dvije, vi četrneste sam još bilo tamo, mislim onak dvije petneste kad sam počeo zapravo zarađivati novac igrajući. Uh, moji roditelji su zarađuje. shvatili da, da vidiš da zarađuje, da. Da. Uh, ali isto tako su s razgovorom s nekim mi su shvatili da sam ja zapravo dosta uspješan u tome i da je to nova šansa za mene za nekakav drugačiji put što nije ono tradicionalno, jel da? I tako su oni zapravo mene počeli jako puno podržavati i zapravo su oni, moji roditelji su bili prvi koji su mi predložili da ja napustim školu uh, i da je završim dodatno, kroz bilo tehničku školu. Možeš da vršiti ono sve različite gimnazije ili srednje škole ili to. Naravno, ja to nisam završio. <laughs> to je ono propalo vodu. Mislim, nakon prve godine sam... To je ono, ako da sam ja bio neuspješan, ja bih završio tu školu. Ali ono, kad imaš prvu godinu i 11 mjeseci ne. rada, ja sam čak, to, nakon te prve godine sam došao doma i radio sam onaj 10 ispita sam riješio u toj školi i onda sam mislio, stvarno ne mogu više. I, poludit ću, ono, eksplodirat ću, ne trebaju mi ispiti na kraju ono, mentalno stresne godine. Uh-huh. E, I onda sam odlučio ne to završiti u bliskoj budućnosti. Možda, možda nekad poslije. To, ja nisam odpisao to, ono, ne, neću ja ono, nikad škola nešto, ali sad mi nije bitno. E, I isto tako, ne znam što sam ti reći, ali možemo nastaviti dalje. Dobro, <laughs> ne znam što sam ti reći. Ako se sjetiš, slobodno se <laughs> da, vratimo. Da. A kako su tvoji frendovi reagirali na to sve? Svi bilo ono, oh, fakat, cool, ono, predobro. E ili, sad... Uh, ili su bili jelly malo, onak, kao joj, sad, nič nikad uspjet. Mislim da mi je... Sad, ja, ja ovako, znači, u mojoj srednjoj školi... Ja sam bio dosta zatvoren u srednjoj školi. U osnovnoj školi sam bio dosta otvoren, dosta hiperaktivan ovako. U srednjoj školi sam... Ja sam puno volio iz osnovne škole. I sad, mm. Tak sam ja ono... Te si ja sam, ja sam, ja sam, ono, ja sam volio manipulirati svojim... Biti u kontroli svoje situacije. Ono. Neće test mene, ja ću odabrati da test. Da, ja da, 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 test. Da, da, da. To me nije dovoljno daleko. Nemojte to raditi doma. <laughs> jako loše. To me zapravo dovoljno jako lošu socijalnu uh, situaciju u školi. I uopćenito sam počeo biti više zatvoreniji. I jednostavno meni to onak na jednu ruku bio spas, zapravo da sam počeo biti, da sam se od sebe odključio. Znači što nisam imao baš puno dobrih odnosa u školi, zbog toga što sam bio izdostio cijelo vrijeme. Mislim, ja sam imao tisuću sati izdostan kao dvije godine, mm-hmm. što je jako, Dosta. jako puno. Bio sam dosta blizu zapravo iz zbacivanja škole. Um, I onda, tada kad sam otišao, ja, ja nisam imao baš kontakta sa puno, puno ljudi iz razreda, mm. ali sam imao sa par friendova i s njima sam ostao i, i, i sad sam se našao sa jednom prijateljicom i možda ćemo se on imati neki reunion ili nešto mm-hmm. sa, sa okupno, ali općenito, naravno, nisu poznavali to i 
nisam znali kak- kakva bi reakcija bila, ali onda, da. Da, činjam se da je ono još, ka- kako kažem, tek godina poslije je to već se nekako bilo, jer god je počeo ispod baš u mainstream, ono kad si počeo na vijestima čuti, šta znam, mi smo svi glali, ne znam, na Twitchu, turnire i sve, ali onda dok su počeli baš u medijima ovaj, pumpati to sve, tako da vjerujem, ono nikad, to je ljudima ono unknown, pa ono kao negativno je odmah. Da, Jer da, ne znaš što je, negativno je. Znači dobro, sad ono, tu imaš neke koji su te podržavali kroz, kroz cijelo to, onaj, cijeli taj tvoj journey, puno si se selio, išao si, ovaj, to je puno si putovao, jel da? Pa je, ono, jako sam blagosloven što imam zapravo jako dobro društvo ovdje doma. Prijatelj koji zapravo znam, ne znam, preko 10-15 godina da, i tako dalje. I imam, imam to društvo doma, imam obitelj, imam društvo iz prijašnjih tima, ono, imam prijatelje svugdje, ono, pre, presvetan da. sam, šta, šta mi više treba, ono. Da, da, da ti god odeš, treba. da, ko, opet, da, ti god ste bili. Da, ako u Koreju, imam prijatelje tamo, ono, da ovdje imam to. <laughs> Jesi ja, 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 s, s tim nekim društvom uh, u samim početcima krenuo igrati lo, uh, lol? Uh, da, sa dva frenda Max i Manuel, oni su me zapravo... Oni su me zapravo oni su ufurali. Ufurali, ufurali u lol. Ja sam igrao kod 4 prije. Uh-huh. Uh, I igrali smo puno kod 4 i oni su mi rekli kao ono, dajemo igrati lol, ova igrica neka jednak, daj ne da mi se počnem igrati lol, poslije ću biti ovisno o njoj. A želim igrati kod 4, ono... <laughs> <laughs> I ono, tako je to, is, o, sam sebi sam prorekao, ono, da, ako da. počnem mirat, bit ću ovisan i počeo I... sam biti ovisan, ko bi da. rekao, jel da? <laughs> da. <laughs> šta, da nisi ušao u lovo, jel se vidiš u kodu? Ili ne. u pucačinama, ne, nekada ne, bio prorekao? Ne, nemam pojma, pa šta ja znam, ono, ja, ja kao rekao, da. kao što sam rekao, ja nisam odabrao igrica, igrica odabrao na mene, jel da? Je li taj, da će dosta ono, putova si cijelo vrijeme, i zapravo, e, dosta je godina to od kad si počeo djelovati u e-sportu i ovaj, kako je to, neću sad reći da si izgubio ono, kao tineđerske godine i to sve, nego e, kako je to sve utjecalo na tebe? Kužiš, cijelo vrijeme si ono, u nekom motionu pa nisi stalno sa svojim prijateljima, obitelji, ono, tu si s nekim ljudima iz organizacije, dobro, i oni su ti isto postali prijatelji, ali... Uh, je li ono, kako da kažem, kako je, kakav je impact to ostalo na tebe? Pa to je onako velika žrtva koju nisam znao, za koju ja nisam znao, da ću ja uh, morat napraviti, ali um, ne znaš što imaš, dok to zapravo nemaš, jel da? Um, ali se tako, ja sam bio, uh, imao puno problema u Hrvatskoj ovdje, pa sam ono, rekao kao, aj, ti ću od kuće, onda bit će mi sve super, jel da? Eštegno, Nije bilo jes. tako. <laughs> Nije tako. Uh, bilo je sve super u početku, jel da, prvih par mjeseci honeymoon phase, ono šta je, ja sam jeo što sam tio jest. Uh, sad kiše su bili zarađeni mojim novcem. <laughs> ono, uh, ne radijete tu novce, će se kupi previše sad kiše, ono, ta, takva situacija. Uh, i, Baka ono, uvijek, da, ono ovako je. Da, je ta, tako da. To, 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 točno to, da. I ono šta ja znam, počeo sam ono, ić van više, Ima se same zgovina, šta ja znam, ono, želim, želim, želim partijati, jel da je onak... Naravno, ja, ja sam zapravo jako brzo, uh, ja bih rekao to što ti napomenuo, jako brzo sam uh, odrasto zbog toga svega. Uh, to je prešao sam ono neke, da, te tinježerske govine sam zapravo prešao preko njih, jako brzo, uh, zbog toga što me lupio uh, posao. Zapravo, mm-hmm. ja sam to mislio da je to moja igra, moj san, moj život, jel da ubrzo se shvatio da je to najveći stres koji sam stavio na sebe u svom životu. I svaka godina je bila jako stresna dok nisam se naučio djelovat s tim i dok nisam naučio djelovat sa samim sobom, uh, svojim duhom, tijelom i psihom, jel da. I, i onostavno, sav taj, svi ti problemi, svi ti, sve te situacije koje sam prošao su su me učinili osobom koje sam danas i koje ću, jel da, nadam se nastaviti progresirati. I ja sam zapravo sad jako sretan i ispunjen sa svojom situacijom, dok priješnjih par govina je to bilo toliko muka da, ono, mogu bi knjigu napisati o tome, ono. Pa će biti, ma, bit će. Možda, je, za koji 20 godina, bit će sigurno. Bit će sigurno. Da, tako da, jednostavno, Sretno sam što sam prošao te godine muke. <laughs> da, jer imao si jako puno zapravo odgovornosti i ono, nekakvih 
obligations u G2 i to sve kako, dok je išao taj tvoj path u e-sportu. Jel da? Tako da ovo je neka kao pao kamen sa srca. Pa i to, ali isto ono tako, ono, kao što ste napomenuli, žrtva od uh, otići od kuće, jel da mm-hmm. ne imat neke odnose. Ja kad sam tek otišao od kuće, ja nisam zapravo ni održavao baš te odnose. Ja sam tek prije dvije godine počeo održa- ono, ja se trudit da održavam odnose, da, da je to meni bitno. Shvatio sam što je bitno u životu i ono sad kad dođem doma, osjećam se stvarno da sam doma. Prije kad bi došao doma, ne bi se osjećao nigdje kod kuće, osjećao bi se onak ra- rastrgano kao na dva dijela, malo, ono, malo mm-hmm. sam tu, malo ovo, malo pričam na engleskom, malo na hrvatskom, ono, ne znam više taču sam sa sobom. Um, sad je onak, doma je doma, doma je jako lijepo, volim bi doma, um, jedan dana ću sigurno živjet ovdje. Um, ne ono, neko jako bliska budućnosti jer imam, ipak imam još godina, imam još godina, imam još godina u tenku. Imam naslova za osvojenje. Da, dakle, da. O, da, čeka Amerika sve. Da. Još puno, kad smo kod toga, možda nije drugdje. Jesi najtrofejniji? <laughs> da. Um, Igrač lova, imaš? Pa, ne, nisam siguran, je, mislim da možda jesam, da. Osmica, ali, ali to da. su ono... Uh, da, e, Niko nije e, mogao od vas osvojiti ono. I, da, zapadni naslovi su malo, relativno malo lakše za osvojiti od, ajmo reći, Kine ili Koreje. Mm-hmm. Tako da, to je malo uh, lakši put, ali da. da, mislim da jesam, da. Je li NA ono... Easy kao NA LOL. E, da, je to ovoga? <laughs> NA EU versus NA. Da, mislim, Europa je teža, ali nije lagano za pobijediti u Americi. Mislim, svugdje je teško. Sad ću došli se iza Europe, pa ono... Točno to, da. Više europskih igrača, pa sad malo <laughs> širija dominacija. Al, nice. uh, ono, teško je za pobijediti, ti god jesi iz Europi, ili Turskoj, ili Brazilije, Japanu, Americi, Kina. Teško je za pobijediti. Relativno u Kini je najteže za pobijediti, jer tamo ima najviše ljudi, najviše talenta. Mm-hmm. Um, a onda ti možeš mjeriti ostale regije, jel da? Htjela sam se vratiti na ovo, rekao si, um, znaš, ono, bilo ti je super putovati to sve i onda kad si imao svak zgodna, ono, ćeš partijati, šta ja znam. Uh, je li partijate tako, onda, kod tim, je li zađete negdje, ne znam, kako proslavite kad uh, pobjedu ili... Uh, pa prije jesmo, prije, znači, dvije, to ono, kad je to bio hit, 2016-2017 smo išli bi van svaki vikend, praktički ono, nakon gameova i to je bilo zapravo tada je bilo onak jako onak otvorena ta kultura u Berlinu, to je među evropskim timima, bilo bi onak hrpu timova iz Leca, to je stadašnjeg LCS-a bi išli van zajedno, bilo onak... Dolazi Karlos i bot, bocu šampanjice. Da. <laughs> Evo, tebi jedna, neku, tebi ono, jedna. Onak, tu, crazy priču. Crazy priču, a ne, Nešto što pojma, ono, ne, smije van. Da, da snimaš da kako se... Ma ne, ja, ne imam pojma, ne, nije, nije bilo nišno. I dan put, i dan put smo uh, sa svojim prijateljem, prijateljem iz 2016. Hybrid, bio support kad smo osvojili Spring Splitu. Uh, došli do neke tuče u klubu, ne imam pojma. Ja onak, sam bježim, ja onak, bježim u taksi. Ja sam bio, ja sam mali, ono, neki ono, ne, ne, ne znam. Dobro, imaš, imaš hrvačku osnovu. Da, došli to, ja onak, bježim u taksi, ovaj, ovaj neki tip iz engleske buče, hybrida iz auta, onak, ja njega ja guram van, zatvorim taksi, vozi doma, ono. To je bilo zapravo moj naj, ono, moj najbliže, najbliže nekakvom, ono, skandalu, nešto, ono, nekakvoj tuči, ali ja nisam baš, ono, za ne, takve stvari. Tako mislim, da. Dobro, gleda, sad ide bo Čovječe. Da, ono će biti spreman. Ali biti se spreman, mora da. paziti na pogodu. Kad bi došao neko tučnje, od neko te napadne, da. U, da. potrgaš prst. Znaš ti kada to? Nije, da, to, 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 to isto to, ali ono, ja, ja sam nisam osoba za tučnje. Dobro, naravno, naravno. naravno. <laughs> nije, nije, mi do, nije mi do tučnje. Vedi. Naravno, želim ono samo reći, možda u nekoj slučajno samo obrani potrgaš dva prsta i kaj boš sad? <laughs> da. Kako ćeš sad klikat? Da, isto Kužiš? da. Da moraš ono paziti na to, zato da uvijek je ono dobro izbjeći. Je, da, znaš, zato znaš sam Prestović van. <laughs> Zapravo to je jedan razlog koji, sam, koji je bilo ono kao Prestović van i drugi razlog je ono, uh-huh. da, odrasni, ono, ono, ne, ne treba mi pijanje ili nešto tako, ono, ne, da, ne, ne treba to meni, mislim, ok, popit pivu s vrnom ima nešto tako, jel da, ali da, ali ja sad idem, ono, da ja sad pijem ili nešto, ono, ba, ne znam, ja nisam sad pio alkohol prošle godine, valjda, nove godine, tako uh-huh. da, nije, nije da mi je 
do alkohola više, kao što je bilo prije. Da, da, da. <laughs> no, dobro, kad to prođeš onda onak, a? Okay. Da, prošlo je. Whatever, dobro je. Da. I koliko onda imaš, htjela sam se vratiti na ono što smo skoro, čini mi se, na početku pričali, na te tvoje hobije. Uh, rekao si da si, da si nešto na gitari, da si sviro gitaru, jesi još uvijek u ono, instrumentima, sviraš nešto, imaš neke hobije druge? Da, to je nešto što sam jako sretan zbog toga. Uh, moja sestra je zapravo vrhunska gitarista bila uh, prije uh, i ona... Okay. I zbog nje sam počeo svirati gitaru uh, i ona je bila profesorica u školi. U osnovnoj školi što je bilo malo čudno kad sam bio mali. <laughs> <laughs> Neka me znao nervirati, <laughs> ali, ali zbog nje sam počeo svijet gitaru i onda sam završio sam osnovnu školu. Zapravo su me malo roditelji su me malo gurali, ono, u, kad sam bio peti, šesti osnovne, baš mi se više nije dalo. Ja sam počeo ta trenirati hrvanje, a za gitaru trebaš imati nokte, mm-hmm. a za hrvanje stvarno ne smiješ ne. imati nokte. <laughs> e, I onda sam ono zapravo završio, mislim sam čak završio na zadnju kojim dvije muzičke bez noktiju, što je nak... Niko nakon trećeg razda svi, imaju, svi gitaristi moraju imati nokte. Ja sam svirao bez nokti i tako ono. Glavno, nije mi uopće bilo do instrumenta u tim godinama. I ono, ne znam, sa 16-17 nešto me lupilo u glavu kao ono, ja želim svirati gitaru opet. I onak, ja želim svirati gitaru, ja počeo svirati neke stvari što sam svirao u osnovnoj školi. I onda sam pitao sestre za neke online, online nastave da imamo pošto na celo u Kanadu. I tak smo mi nastavili dalje, radili program. Malo pomalo sam ja više ušao i zadnjih ono, 3-4 godine ja sviram jako puno zapravo klasičnu gitaru još uvijek i uspio sam doći do puno većeg levela nego što sam očekivao, zato što ipak te osne koje imaš od djetinstva mm-hmm. su nešto ono, jako underrated da, <laughs> za, zapravo. Ono, to, sve što se nauči djetinstva mi je oslo i sad moj mozak je naravno sad u, u više fazi nego što je prije bio pa mi je lakše pokopčati nove stvari i povisiti povisi moj level u tome. Čega, da. klavir? Da sviraš klavir? Klavir sam bio uh, nabavio jer sam tijel naučiti svirati klavir, a malo sam započeo. Nisam sad dobar u klaviru, ali to je nešto za budućnost gdje se vidim poboljšavati u tome. Ali isto to, instrument zahtijeva dosta vremena, um, baš ono zahtijeva zapravo taj neki grind isto, jel da? A sad teško mi tijekom sezone može to raditi, a onda u ovoj sezoni, jel da? Mm-hmm. Imam, imam klavir u stanu, to jest onaj električni pijano, tak nešto da. Imaš neke druge hobije osim glazbe, sviranja? Uh, pa... F... Nema toliko ne, sati ne, u danu. Nemam baš... Da, nemaš ono, toliko vremena. Vo, zapravo. zapravo volim prirodu, jako volim prirodu. Znači, šetnje u prirodi, bilo što ono, iskreno šume, hajk, uh, pogledat nešto novo. Uh, baš sam na pliti sam bio, zadnji put kad sam bio tu, htio bi... Uh, to malo pogledat. Osim toga da, baš nemam ono, ak, ima neka dobra ne, knjiga to... za pročitati. Zapravo bio sam puno gledao filmove i serije prije, Aha, uh, prije par godina. Gledaš? Sad ne gledam ništa više. Ali anime? Ono, a, anime? Anime sam gledao sam sa Mickey, sam gledao, da, Tekken Titan, zapravo to gledam, da. Uh, moram da pogledaš pet epizoda ili nešto. <laughs> da, da, ima sam ono, ima sam ono, mijenjaju se hobi, ono, da. tijekom godina se mijenjaju malo ovo, malo ono i... Nađe se nešto, ono, svugdje svijet je zanimljiv, ima sve očega, jel da? Da, moraš ne. nekad ono malo i pustiti mozak na pašu od strane Lola. Da, jel, da. Jel, jel ti se dogodi, dogodilo to ikada, da se baš ono zasitio i ono... Ili si uvijek baš... Uvijek ti fali, uvijek si, uvijek si 100% unutra. Ne, ima, ima ono... Ima dana gdje je motivacija jako niska. Mm-hmm. Bilo je dana gdje onak sam se pitao ono, šta je, uopće želim biti pro gamer još uvijek, ono... Jel, mi se to da, ono, jel, ali ono, pošto se igrica stalno mijenja, isto tako, ono, mijenjaju se igrači s kojima igram. Svako, svako drugi mi da nekakvu, nekakvu motivaciju za nešto, ono, ne, nešto naučim novo ili o, o igri ili nečem drugom, jednako je jednostavno je tako zanimljivo. Mm-hmm. Da, e, I sad kad sam došao do leva gdje se sjećam da se stvarno ono, jako ugodno sjećam, zapravo ne trebam, sad ne trebam grindat igricu da, ono, da budem među najboljima. Sad je ono, ja jesam među najboljima i sad samo trebam ostati tu, jel da? Znači, ma, malo je zapravo, malo je lakše sada. Malo lakše nego prije i da, kao što sam rekao, vidim se još dosta godina. 
To će se ovisiti sada, ja mogu reći, minus 28 godina, a sljedeće godine sam, na, ne znam, napašen negdje. <laughs> šta ja znam, jel da? <laughs> Dobro, oni update-ovi igru, koliko su šta pečevi su svaki mjesec dana? Svaka dva tjedna ti Svaka dva peč. tjedna, da. Peč. A ono, a na kraju svake godine, onak neš, neki ugroman change. Aha. Baš ono, malo promijeni, ili item, ili ne znam, mm-hmm. nek, samo neš spell, ili nešto tako, mapu, nemam pojma. Uvijek nešto promijeni, što zapravo promijeni igricu. Promijeni, da. Da, da, da. Je znači, onak... meta, je, meta se shifta iz dana u dana. Ja kad se vratimo, onda imamo onak, čekam, ono, kao oči igrati ekipu za da idemo igrati, a onda mi se update ono, pet godina. Ali meni je ovaj chain zapravo bio dobar. Znam da je puno ljudi nešto pričalo kao da im se ne sviđa ovo za iteme za i za item, shop. Da. Meni to je bilo brutalno jer sam ja nubi, onda mi onda lijepo sve kaže. Da, 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 da. da. <laughs> Ali zapravo, da. nije se, ono, znam opet šta ću pikat, kužiš, nisu, ajmo, ne znam. Čini mi se da nisu barem ovo što ja igram, da nisu toliko mijenjali iteme i ono, opet isti bili. Je tebe to, onak, sputalo ili... A ne, promjene su jako zabavne, zato što to, ono, to, to drži igricu svježom, mm-hmm. zapravo. Sad da ti ono, imaš istu igricu, a ono, mislim, ok, a ljudima može dosaditi onda e, manje motivacije, ovako. A zapravo, mislim, je malo izazovno, da se stalno mijenja, jer druga igrica se ne mijenja, toliko Counter Strike, malo se nešto mijenja, no, ne znam. Ljudi igraju u pijan šest. <laughs> tradicionalne, <laughs> tradicionalne sportovi. Mijenja se malo taktika ili gledanje, stav na sport ili nešto tako, ali ne mijenja se sport u srđe. Ovdje igrica se, lol se baš mijenja često i zato je izazovno osad na vrhu, ali je jako zavodno zbog toga. Sad, ako ti nemaš motivacije za to, ti, zato, je, zato je karijera u lolu relativno kratka za prosječnog igrača mm-hmm. zbog tih promjena. Ja da. Mislim, mislim da je to najveći razlog. Mm-hmm. Ja samo sam htjela reći, ljudi, uh, ako želite nešto pitat, pitajte sad u četu. Samo dobra pitanja, molim. Da <laughs> nećemo gluposti. Ovoga. Da, da, nemojte me sad pitat ono, nemojte napisat, ne znam, ono, šta je meet, meet bot i takve gluposti. Nego pitajte, pitajte dobra pitanja. A ja sam se htjela vratiti na to, vidjela sam da imaš jako slatkog psića. Zavi. Jel, kako je, ona putuje s tobom ili di je, u Zagrebu bude? Uh, ne, ona je, ona je za mamu zapravo, Aha. mamina uh, prijateljica. Uh, bavili smo prije par mjeseci, uh, jako je, ne znam, preslatka jednostavno. Psi su nešto, nešto divno. Uh, mislim, volim ja i mačke, ali ne baš toliko ko pse. Uh, samo, same samo here, same here. To, 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 to. <laughs> da, da, da samo ljudi koji vole mačke ne, ne uvrijede, vole mačke, ali psi su malo više lojali. Mačke rade šta one žele, ti ih ne možeš kontrolirati. Vratit ćeš se jednog dana u stan i sad će ti biti srušeno do, <laughs> dolje. Da, 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 da. A psi su baš ono, baš se veseli kad dođe, onak počne skakat u okolo. Lojali su više i to. Da, da. i da. Jel bih ti onak da je kod vas onak, ne znam, u kući tamo gdje jeste, u Los Angelesu, jednoj od četiri kuće, ovaj, da imate, ne znam, psa ili tako nešto. Jel misliš da bi to onak podiglo svima nekakve spirit? A htio bi, ali ipak je to ono pas je obveza, jel da? A zapravo da, da. mi, uh, manager za naš academy team, ima psa i dovede ga dosta često u kuću, uh, zato što zna da ga mi svi volimo u, u kući, ali uh, mislim, Sigurno ono, pas je dio obitelji, jel da, ali sad da ti brineš za psa, ipak je to odgovornost na koju ne želiš puno ljudi staviti u takvu odgovornost. Da, 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 da ipak, da, onda fakat mora baš biti neko ko će se da. brinuti. Treba ga šetiti, treba ga hraniti, treba mu pozornost treba ga, doma. To, točno da. to, nemaš da. ti sad ono imati trening session, ne znam koliko sati je pas sa strane, ono, umira. A to je ono, da, da, moraš se brinuti, ali onak mislim kao terapeutik. Evo imate psa. Da. Ne, ja ne, da. planiram ga nabaviti. Ja sam dog ja. person. Ono, ja sam isto ima. veliki dog person i nisam imao šansa ga nabaviti još, ali sad budem, ono, kad živim sam, definitivno ću ga nabaviti. Da, ja sam ono odrođenja. Vjerojatno ću udomiti nešto. Ono. Samo dogo, ja. to je to, dogo si. Uh, da vidimo šta imate od pitanja. Uh, kako si se osjećao kad si se suočio s uh, fakerom prvi put na midu? Čini mi se da to ovo već neko pitao, ali... No, vjerojatno. <laughs> Sto puta te pitao. Uh, pa, bilo je t- tada, je, tada je on bio ono u svojoj top formi. A ja sam tek imao svoj ono drugi, to je treći zapravo internacionalni turnir. I bilo sam dosta uspuđen jer on bio onak oglašen kao najbolji igrač na svijetu, jela, što je tada bio među njima. I tako da je bilo jako, bilo jako onak zanimljivo igrat, onak doživjeti to iskustvo, igrat pod nekoga tako dobrog uh, i jednostavno je bilo jako hype, da. Yeah. Uh, 
koliko dugo igraš LOL po danu sad, ove dane? Mislim, o, različno na sad kad si ovako na dopustu, a kad ste inače, kad si s timom? A, to? Kad sam s timom, sad to isto ovisi a, ono, o danu, o motivaciji. Imate neki schedule? Pa imamo, imamo, imamo schedule koji, koji radimo, znači imamo, evo probudimo se u 9.30 jutro, idemo na tijelu vježbu zajedno kao tim, onda tuširamo se, pojedemo, imamo Nadam meeting. Nadam se da se ne tušira ste zajedno. Ne, tiš, ne tuširamo se zajedno, ne. <laughs> onda, onda imamo meeting u 11.40, uh, po 12 počnemo vježbat, do 5, 5.30 i onda imamo slobodno, a onda to slobodno vrijeme uglavnom se igra solo queue, barem još 2-3 sata. Uh-huh. Sad ne uvijek, jel da? Sad ti imaš neke dane gdje ćeš igrati 300 da solo queue, a jedan dan gdje nećeš, jel da? Jedan dan ćeš igrati jedan, dva game, jedan dan si preumoran pa nećeš, ali... Na prosjek, ja bih rekao da sam kroz zadnjih godina igrao 10 sati dnevno, ajmo reći, nekad 12, ono, nekad ono, ko lučak 14, jel da? Ne, to, ja sam uvijek mislil da onaki 14 sati svi igraju. Kojiš, o, o, ovisi. <laughs> ono kao ja, jako, jako puno Azijata igra tako puno, zato oni aha. su z, ono, zna, z, znani po tome da ono, burn outaju uh, psihički, mm-hmm. uh, ali oni imaju i drugačiju kulturu isto tako, oni su naučeni ono, grindati od malena, jel da? Nije to ko, ko mi Hrvatija. <laughs> <laughs> da, da. Uh, imamo još jedno pitanje. Uh, što misliš o a, Fadžu kao igraču? Pa on je jako dobar zato što se jako puno, jako brzo se poboljšao i ima jako dobar mindset prema, prema zapravo, prema timskoj igri, prema poboljšanju i komunikaciji i dosta sam zadovoljan s njim. Dobro, mislim da ćemo sad preći, ovo je nešto što sam te ja htjela isto pitat. Um, pitanje je savjet kako se može probiti do profesionalne igre, a prije toga E, isto, dobro, da, savjet. E, jer znam da si ono uzor jako, jako puno e, mladih ljudi, isto koji se žele, ono, ugledaju se na tebe i žele ući u tu industriju. Pa evo, koji su neki tvoji ono, tips e, za njih a, ako su u toj poziciji da bi se stvarno htjeli bo, a, baviti isto sa i sportom. Ne mora biti League of Legends, može biti općenito. Znači, bitno je, prvo što najbitnije je ima talent. Znači, moraš biti realan sa sam, sam sa sobom, jesi ti za to ili ne. Ne moraš sad ti biti, ne znam, najtalentiraniji igrač na svijetu, ali bitno je biti talentiran za nešto što želiš raditi. Drugo je postaviti ciljeve i plan zapravo. Produktivnost je bolja nego ono, quality over quantity. Da, da, da se ne mučim na hrvatskom sad. A, <laughs> sve pet, sve pet. Samo daj, mi to stalo. Tako. I da. isto tako je, mislim, bitno je biti ono, u zdravom tijelu, u zdrav duh. Mislim da bi to bili moji, moji savjeti uh, za ono, za i biti kvalitetna osoba. Znači, ne biti ono, toksika osoba u bilo kojoj igrici koji igraš ili ljudima oko sebe. Jednostavno, uh, pozitivno se osjeti i tako stvarat kontakte s drugim ljudima. Ja, ja, sam, ja sam se probio isto tako što sam, što sam zapravo stvarao dobre odnose sa drugim igračima i tako sam išao dalje, jel da? Od amaterske lige do, do više. Ja bih rekao da je to kao netorkanje. Da, da. Ne, da. Znači to je, ajmo reći, mislim kao i u svakom drugom poslu, tako i u sportu to je, je to jako je bitan, bitno. To je bitna, ono, bitan skill, uh-huh. sigurno. Ima igrača koji se probiju brže ili sporije samo zato što Znaju, znaju nekog, jel da? da. Mislim, to je, relativno, to je, to je život, jel da? Ja, ja sam se tak brzo isto probio jer sam bio u dobrim odnosima sa originim igračima tada. Da. I to mi je sigurno pomoglo u mom, u mom odnosu sa drugim igračima. E, tako da... Ja, ali ti je pomoglo u, natjeca, u natjecateljskom smislu. U smislu da ono netvrkaš sa drugim timovima <laughs> i sad... Ah, ja znam u čemu si ti loš, ja znam kakav ti je tebi mindset, malo psihologije, ovo... Pa, sigurno, sigurno da, ono, možda nije da sam razmišljao na takav način, ali ono, podsvjesno, vjerojatno jesam. I ono, kad pričaš drugim načima, vidiš ono, o, u ovom je puno loši ili nešto tako, ili on ima, ja mislim da on ima kriv stav. Ili je živac, ono, lagano, da, lagano ili ja ono mislim da on ima kriv stav u tome, jel da, i to će ti kao dat um, mental boost, ono, da, to, protiv, to, to, to. igrajući protiv njega, tako nešto, jel da. To, to sve ima isto, 
Ima u... igru, da. da, da. Uh, neko je pitao, mislim sad ovo, jučer je bio uh, mali potres u Zagrebu, pitao što misliš o potresu. Znam da se bio ona jednom na streamu, da ti to bio prvi put, što je bilo u 12. mjesecu. Ja nisam osjetio ovaj jučer. Nisi? Ali ja imam malo, imam malo ovaj PTSP od potresa. U, u Elevu sam osjetio samo i jedan, onako probudim sam se petir, onako počet se trest. Bio onak, je malo tamo. Prestan i molim to, ono. ali nije uopće bio jak, bio onak 5 sekundi dosta, onak. ali ono je u Hrvatskoj bio onak 30 sekundi ili nešto, onak 15 plus 15. Užas. Nemaš gdje god dođeš o potresi, jer tamo LA je baš na onem, kak se zove, flat line ili oni su tamo baš na području gdje su da, potrese Andrija, cijelo znam. vrijeme. Da. Ali ti, to su takvi pot, na krfu potresa, ali se ni, niti nas jete. Um, da, dosta su ono low lagan, magnitude. Da, da. Ali buru, buru neki ja čisto, Bogu hvala, još nisam doživio nijednog. Da, da. <laughs> Tako da. Da, zezno to to staro. E, ko ti je e, najbolji igrač at the moment, e-sport igrač? Najbolji e-sport igrač. Da. Neko, je li ima možda neko ono, na kog se čak ono, i ti kao ugledaš ili možda ne igra možda League of Legends, možda neki ugleda. drugi e-sport? Da. Da. Uh, pa mislim, nema sad niko. Uh, ne znam ko je najbolji e-sport igrač, to je uvijek ono za, za raspravu, uh-huh. uvijek. Uh, najbolji e-sport igrač svih vremena je Faker, naravno. Uh, mislim, to se ne može uspoređivati ipak s nikim. I jednostavno, ono, lijepo ima tako nekog, ono, tamo, ono, tamo gdje gledaš, jer je tako visoko, jel da, da zapravo, ono, on te gura, ono... Voziš. Voziš, da, točno to, ono, prema njemu. Moraš, ono, moraš dostići taj, taj nivo uspjeha, jel da, što je jako mm. teško. Uh, ipak on je bio ispred svog vremena i njemu je sad nemoguće isto, jel da, tako da, no. da. A, ima još jedno pitanje. Ko, uh, koji ti je najveći problem bio na midu u LCS-u? Aha, uh, u LCS-u pa niko nije baš bio... Mislim da su u Europi malo bolji midleneri, ali Jensen... Nema. Jensen i Power Eagle su ok. Uh, oni su ok. Na nekim čempionima, na, uglavnom na major, na major čempionima su ok. Uh, sad, ovo je isto nešto što sam se ja htjela pitati. Dobra pitanja, ljudi. Ovaj, Kakve promjene e, bi napravio, jel bi uložio u hrvatski e-sport? Teko se da bi u nekom trenutku htio opet tu živit. Jel bi bio onak možda upleten kod nas u e-sport ili nešto slično? Hmm. Daleko. Sad ja Treba ne znam što je situacije. daleko u budućnosti. Isto no. tako, ono, malo ja sam razmišljao o tome što bi moglo gurat onak e-sport scenu nešto. Onak, ja sam mislio ono, kao otvoriti nekako, ono, ne znam kao ne radionicu, ali ono, kao neki ono, mali esport centar ono, di djeca mogu doći igrati, jel, jer ipak djeca su budućnost. Uh, I ono, imati ljude koji su, ne znam, koji ih savjetuju ili... Skulaju kako skulaju, biti sportaš. Da, ono. da jel, tak nešto, ipak tog tipa, ali isto, ono, ne znam, tak daleko budućnost, a ja sam... Da. Još uvijek ono, tako mlad, iako sam tako star. <laughs> ja sam još uvijek tako mlad, tako da ne, ne mogu baš razmišljati previše o tome, ali uh, valjda ću nešto skužiti kroz sljedećih par godina. Ma da, dobro. Još dobro kod pitanje. nas to ide ovako, daži. Da, dobro, da. Voze se traktiti sada. <laughs> Misliš da će u budućnosti biti internacionalni turniri u LOL-u? Šta misli, internacionalni kao, kao olimpijske igre, tipa ono, Hrvatska protiv X? Uh, pa, možda ne, nego... Hm, dobro. Zato što ima internacijni turnir. Obrazloži. Sad. <laughs> sad, sad, ima, sad ima internacijni turnir, ali međunarodni turniri su sad ono, aktualni. Vjerojatno mm, mislim možda kao nacionalni timovi protiv drugih. Da, da, moguće. Ja mislim da, da na to misli. Da, da vjerojatno na to misli. Uh, pa, ne znam. Uh, mislim, nešto se priča o lolu na olimpijskim igrama, o, o isportu na olimpijskim igrama, ne znam šta će biti s time. Iskreno jako idemo te... po zlato. Da, idemo po zlato, ali ne idemo. <laughs> A iskreno je jako teško, zato što ne znam, općenito nema nijedan, mislim, ok, ima u Koreji, Kini, jel da, nema u Europi ili u, ono, u Americi tim gdje je svi iz iste države ili ono, svi su, ne znam, nekud. Mislim da to možda premlada industrija za tak nešto. Mm. Možda kroz 20 godina, ko zna, jel da, nakon što Joj, novi... Joj, što 20 godine ti Ne znam, sa novih generacije dođu, ono, djeca, djeca preuzbu Hrvatsku, jel da. Da, da. Klinci što sad imaju 10, imat će 30, tada, jel da, tako da. Klinci koji sad igraju Fortnite, da. ta će biti, ono, ne znam... Poduzetici, da. to je to. Da. Ti htio nešto pitati? 
Ne samo na stavi se, ovo su fenomenalna pitanja. Da, da, da. Dobro, neka se ona pozdravi babu i tako to. A, dobro, to. Samo, skoro. Evo, ja ću pozdraviti bog baka. Imam jedno stvari pitanje za... Baš kad si rekao... Što si rekao? Neće ti igra Fortnite, jel? Da. I trenira novo metu, ono. Da. Ide realno tvojim stopama. Mislim, koliko je dobar, ono. Da li će ući u e-sport? Da li planira? Jel' ti uzor? Kako, kako? Pa sad je još dosta mlad, tako da ne znam njegove... Mislim da želi biti Fortnite, sad želi biti Fortnite igrač, ja bih rekao. Tako da ćemo vidjeti. Mislim da je dosta dobar u Fortnite, da. Onak, ne znam, ima devet, ne znam sad... Neću reći koliko godina ima jer ne znam. Da se vas ravotim. Nema veze. Dobro. Devet ili deset. Tu negdje. Dobro, ja ne znam. Birthdays, you know. Da, da, da. Hvala vam ljudi za sva vaša pitanja. Žao mi je, ovo pola toga smo već pričali o tome, tako da znaš šta, vratite onaj slajder pa pogledajte. A nešto što sam, mislim, evo, bilo je i pitanje, nešto što sam ja htjela pitati isto je, rekao si sad nećemo previše u budućnost, ali evo, možda neka bliža budućnost, jel bi nekad, znači, nakon svoje, ajmo reći, ovo e-sport kao igrač, jel bi htjela postati coach ili imati neki e-sport team ili... Sad si rekao kao radionice i to, pa kako imaš neke ideje za to, neke ciljeve, možda nešto što bi stio. Sigurno, ostati u industriji ili tako nešto. Da, ostati u industriji sigurno, to sam već odlučio. Sada mogu se vidjeti, za sad se mogu vidjeti kao streamera ili kao trenera, iako jednostavno se zapravo streamer live zvuči dosta dosta dobro, jer mogu biti u Zagrebu za to. Kao trener bi ipak morao živjeti vani i putovati po natjecanjima. Iako mene jako zanima zapravo psihologija i općenito ono timski rad i među ono si između ljudi, ali to je ono, ipak moram još vidjeti, jel da? Daleko u budućnosti. Da, za sad sam igrač, ljudi moji, nije to bliska budućnost, ja sam igrač. Dobro, ne, sorry, žao mi je ovaj, da, ono, rekao si 20 godina, pa daj, nije, baš ono sad. Ali dobro, nekako mi ovo sve što si rekao vuče kao na ovo, imali smo prilike pričati par puta već u emisiji, o tim psiholozima kao za esportaše, jel da, za timove. I sad znam da postoje u this day and age imaju čak mind doctors ili kao mind coach, što su jednostavno ljudi koji su psiholozi na neki način i rade na mindsetu, ne znam, igrača ili bilo koga. I rekaš da voliš psihologiju, možda nešto tako. Da, pa to je fenomenalna stvar u e-sportu. Sve je u toj, to je možda nije sve, ali jako puno toga je u toj psihologiji. Ljudi ne mogu si uopće pojmiti koliko tog ima s kojim tim mindsetom se boriš protiv drugog minda, jel? I drago mi je čut da ti je to ovoga... Pa je uopće nije to i u sportu, i u tradicijnim sportima je onak... Ljudi misli da je sve do ono role strength, ali... Nije, ono, rekao bi da je, pričajući imali smo zapravo, imali smo investitora Andre Gomez, nogometaš, je bio u G2 investitor i pričao sam se s njim i jednak većina toga je isto jako psihički. Nogometaš i ten je, ne znam, 3-4 sata dnevno, fizički. Sad oni se stežu isto još to ime, ono, saune, ne znam šta, jel da. Znači, oni nemaju toliko, oni nemaju toliko puno fizički, mislim, oni su jako fit, naravno. Mogu puno izdržati prema meni, ali jako puno je to psihički, jel da, isto. A u igricama ili ne znam, šaku ili šta je još takve stvari, jel da nije fizički napor, je taj psihički napor još ono udvostručni, utrostručni, jel da, namo reći. I naravno, tvoji odnosi sa svojim igračima, tvoji odnosi prema protivnicima, tvoji odnosi prema igri, sve je to veoma, veoma bitno. I kako ti razmišljaš je zapravo kako ćeš ti biti igrač ili osoba, jel da? Tako da ima tu puno za istražit, puno za naučit, puno za poučit. Ali da, mislim, možda, ali mislim da je to jedna uloga trenera isto, ono, psihološki, ono, zapravo među odnosi. Da, unutar svog tima, ono, mora držati, ono. Da, to je najbitnije stvar. Ono, trener mora znat, Mora biti osoba koja može osjetiti, a, u ovoj sobi je težak zrak sa ovom, kužiš ono. Imao sam trener priješnjim timima gdje nisu mogli osjetiti težak zrak. Morali su biti igrači koji, ono, kažu, šta se dešava sada, šta je ovo, zašto je ovakva atmosfera, jel da? 
Tako da je jako bitno, jednostavno bitno na taj emocijna osoba, jel da? Mm-hmm. Uh, pa evo, za kraj imamo inače uvijek isto pitama svakog, pa ćemo i tebe. Uh, nis, nisam te pitala zapravo o drugim igrama, je li uopće imaš vremena jer imaš sve ove druge hobije? Je li ikad ono sjedneš za komp da ne igraš lol, da ne streamaš, nego ne znam, možda neke sing- single playere, je li imaš konzolu i slično? Single player igre nikad ne igram. Uh, Isi ono story guy? Ne, mislim, nisam igrao od ono, ne znam, od Assassin's Creed-a, to sam volio kad sam bio mali. Um, ali nije mi, ne znam, ja sam više uvijek za natjecanje, ono, za, za ego, e, e, ego battle, ono, <laughs> ego battle, šta god se igra, ego battle, ego battle je najbitniji. Uh, mm. Ali da, igra druge igre je za ono, na jedno, na jedno vrijeme, ali igra sam forne kad je tako izašao, tako kad sam, ono, tako kad sam mogao, na, na, ono, biti bolji od ovih 12 godišnjaka. Sad svi grade, ne znam kod su završili građinarstvo. Ja ne mogu ništa zgraditi. A, a, ne znam, igram malo Valorant, sam jako loš, očajan. Igram malo šah, sad sam ušao u šah prije par mjeseci. Šah je jako za ona igra, ali ne mogu, ne mogu krivit nikog drugog kad izgubim, nego samog sebe, što mi je, što mi je jako loše zapravo. Tada sam malo presao sa šahom zbog toga isto. Uh, a da, volim ovako multiple igre, igrati sa prijateljima. To mi je zapravo, to mi je zapravo. Among Us, ne znam, jeste igrali? Da, da, da jesu, naravno. Još da. uvijek, ne znam, još uvijek traje craze, ono, kad je bilo ne, ono se igrao. Ne, nije više nije. toliko. Ali nekad ljudi igraju. Ja ne, nekad odigram sa prijateljima. Uh, dobro, pa jel imaš onda, jel bi to bile to tvoje top 3, ono, ok, prva je LOL, druga je Valorant, treća je Among Us, ili um, imaš nekakav drugačiji poredak? Jako sam puno igrao Call of Duty 4 prije, Aha. da bi još uvijek... Uh, I zapravo sad sam baš počeo igrat, ne znam jeste igrat, igrali Lord of the Rings igru, mm. Battle for Middle Earth. To što smo napravili no, ovaj da. Da. epizodu o Lord of the Rings. Jeste. Da. Aha. Znači, ta igra mi je super. Baš sam počeo igrat sa friendom iz Steam-a, Mitijem. Uh, njega sam zapravo uvijel u tu igru i to mi je super igra. Na, volim, volim zapravo strategije, ono, te starije. Uh, ali da sad ne pravim neku listu, pa ne, man, sad je bilo u prvi dan, ali da bi sad je Valorant drugi ne, ne bi rekao jer smo, um, ne paša mi igrica, šta je, šta je, Šuteri, mo, nismo na istoj razini ja i Valorant. Call Duty bi stavio tamo jer sam ga igrao godinama pa znam, ono, ali Valorant ne, ne baš... Ja bi se ti vratiti na ovaj šah, da li Cloud9 i mislim općenito te organizacije ulaze u šah? Cloud9 ima šah igrača. Jel, jel da? Da, zove se... Penguin. Penguin, dobro. Penguin. <laughs> Shout out Penguin. Htio sam skužiti, jel, jel, na, da kažem na hrvatskom ili na engleskom, a ono, pošto se zove Penguin Grandmaster, onda sam mislim da je na engleskom ću reći. Uh-huh. Zove se Penguin i on je jako, jako dobar. Uh, Ima se zapravo neke lekcije s njim, malo kad sam tek počeo igrat, poučujem malo, a on sam preso s njim i šta radit, pa sam uh-huh. opet zapeo. Uh, ali da, ima, ima i drugih organizacija koje imaju šah. Mislim, šah jednak dosta boomo sad ono na to Queen's Gambit i korona i ono manje sporting eventa, više Twitcha, više šaha, Queen's Gambit, sve mu se ono sve mu se zapravo ono spojilo zajedno, da. ne znam znate za Agad Matera. Uh, Čega je on iz Hrvatske? I... Da, iz Hrvatske. Znači da, 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 ima najveći ima zapravo... A to je koji ima najveći YouTube. Da, da, ima, da, da. ima zapravo da, da. najveći šahovski kanal, a iz Hrvatske... Da. Uh, ja Snim ću imat, snim ću možda imat neki kontent uskoro, pa ja nice. oh, to je to. Stopit za ono, da. Najve. Ako imaš da. neke najeve, ono, nice. roka je u kameru. <laughs> nice. uh, osim toga, mislim da smo prvi mač, ono, to prošišali uh, sve. Evo, hvala ti još jednom što sam došao u goste. Uh, ljudi moji, znate gdje ga možete naći. Znači, sutra će već biti novi stream na Twitchu. Vjerojatno, da. Vjerojatno, Tako da... da. Na Twitchu, na Instagramu, na Twitteru nađite Perksa. Nas nađite isto tako Facebook, Instagram, TV kanali. Pratite nas i hvala vam puno što ste gledali i na Telki i na YouTube-u. I hvala Pauzi HR za sponzoriranje ove emisije. Evo, to Perks, su bili... Hvala ti. Hvala vam. Luka Petković, Perks, Veco, Amy. Amy. I to je to. Ćao, Vidimo ljudi. se ljudi moji. Ćao svima. Bog.